sociali. E, ogni, entro il 10 eh, di ogni mese si riunisce la Commissione economica appunto per decidere collegialmente con eh, i, le, le persone che ho appena citato eh, l'erogazione del contributo. Una delle, eh, degli aspetti più eh, rilevanti eh, di, di novità che introduce questa eh, convenzione eh, è quella eh, che e sono, insomma, sono sono i, i contributi relativi all'integrazione delle rette in strutture che eh, sono contenuti nell'articolo 13, cui insomma principi sono contenuti nell'articolo 13. Allora eh, c'è una differenza rispetto all'attualità eh, e alla convenzione finora vigente. Praticamente eh, chi eh, accede a eh, alla graduatoria per poi eh, essere per richiedere la struttura protetta la casa protetta ehm, può può scegliere eh, una eh, o più eh, residenze eh, che preferisce no che cosa succede però che eh, attualmente Prima di entrare, di avere accesso ad un posto convenzionato, quindi eh, ad un costo eh, sicuramente insomma, eh, di un certo tipo e quindi supportato dal, dal fondo per la non autosufficienza in parte, eh, si, passa, si trascorre un periodo magari in un posto convenzi non convenzionato con dei costi sicuramente diversi. In questo caso, anche in questo caso, quindi quando non si è in convenzione ma si è su un posto privato, Privato, su, con la richiesta e la valutazione a seguito di richieste di valutazione della commissione si può accedere al contributo economico succede però che eh, qualora eh, si liberi un posto pubblico cioè convenzionato e eh, quindi sì un posto convenzionato e eh, con il pubblico eh, Può accadere che l'utente eh, non lo accetti perché eh, non è magari nel luogo, nella casa, nella CRA, insomma, nella casa residenza che preferisce. Abbiamo introdotto un, come dire, un elemento che io credo di equità, crediamo insomma, di equità, che è stato presentato anche questo nelle commissi nella commissione che abbiamo fatto qualche tempo fa, e cioè... Eh, solo chi eh, accetta il posto nel, che, gli viene che gli viene proposto nella struttura convenzionata eh, ha diritto all'integrazione cioè se eh, rimanesse nel posto non convenzionato perché non è di, per varie ragioni che possono essere tutte plausibili e comprensibili non accetta il posto convenzionato in questo caso il contributo eh, di integrazione alla retta viene sospeso perché è una decisione che pertiene assolutamente al, ehm, al, eh, all'utente stesso insomma. quindi in questo caso eh, è stata introdotta appunto questa questa modifica che ritengo essere eh, la eh, più eh, cogente, insomma la più sostanziale. È prevista però anche l'eccezione nel senso che la eh, commissione eh, che è l'unità di valutazione multifunzionale dove sono presenti tutti i servizi che eh, valutano la ehm, che valutano i criteri per cui quest, la, la, la condizione dell'utente, diciamo, per cui quest'utente viene considerato eh, con, gli, con le, le, eh, le caratteristiche tali da essere inserito in graduatoria, in casi eccezionali valutati dall'UVM si può derogare a questo tipo di eh, approccio. Per esempio ci sono casi, faccio un caso così insomma il più, forse il più eh, chiaro, in cui spostare utenti anziani eh, di questo genere con tante problematiche di carattere appunto eh, relative alla loro salute o alla loro stabilità anche psichica eccetera, spostarle da, una, da un luogo ad un altro potrebbe causare dei danni ed, ed essere quindi... Eh, sconsigliato appunto cambiare il luogo 
caso di questo genere è valutato dall'UVM potrebbe costituire l'eccezione a quello che ho appena finito di dire. Ecco, io direi che eh, fondamentalmente questo eh, è l'aspetto più, eh, più rilevante. Interventi da parte dei consiglieri? Dichiarazione di voto? Se non, se non ci sono interventi metto in votazione anche il punto numero 7. Regolamento per l'erogazione di contributi economici nell'ambito della valutazione degli operatori del servizio sociale professionale, modifiche ed integrazioni. Favorevoli? Contrari? Astenuti? Due. Anderlini? Leonelli? Punto numero 8. Regolamento dei servizi educativi per la prima infanzia e disciplina dell'accesso. Approvazione. Lascio la parola all'assessore alle politiche scolastiche Simone Pelloni. Grazie. E, è già stata fatta un'ampia presentazione da parte della dirigente Giovanardi e della funzionaria anche Anna Maria in commissione. Sono state tante le domande. Uno, alcune cose sono già state anche accolte in diretta perché c'era parere favorevole di tutti questa è una disciplina, un regolamento che eh, ricalca la normativa del 2016 regionale quindi recepisce, quindi dota l'ente di un regolamento appunto fondamentale appunto per l'accesso la, ai servizi per la prima infanzia eh, C'è un punto dove, per l'emendamento, quindi eh, lascio, lascio la presentazione, poi la discussione e mi riservo di, 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 di entrare nella discussione. Ecco. Quindi lascio la parola alla consigliera Anderlini per l'esposizione dell'emendamento. Sì, buonasera. Effettivamente in Commissione abbiamo discusso su molti punti, ci siamo trovati d'accordo, su questo in particolare ho rimandato presentando l'emendamento. L'emendamento è molto semplice perché relativamente all'articolo 21.4 criteri di selezione dove si danno due punti per la partecipazione di iniziative sulla genitorialità, genitorialità da calcolare solo se attivato perché anche questo è un, è un problema che era sorto, eh, ho presentato l'emendamento di ridurre da due punti a 0,5 perché effettivamente... Eh, siccome si formeranno delle graduatorie, queste graduatorie per inserimento ai nidi eh, tengono conto principalmente di eh, punteggi che vengono dati in base ai bisogni della famiglia e agli impegni di lavoro dei genitori. Per cui eh, questi criteri di selezione e i relativi punteggi da sommare eh, sono eh, specificati su questi due aspetti. Questo punto effettivamente è condivisibile. Perché, per cui noi anche in Commissione abbiamo eh, ritenuto che lo fosse e eh, non spostarlo eh, nel criterio eh, aggiuntivo in caso di parità. Eh, però due punti, eh, guardando il valore dato agli altri criteri, ci, a me non a me personalmente sembravano tanti. Difatti se andiamo a vedere il regolamento si danno due punti anche se una famiglia, se un soggetto, se un bambino iscritto al nido, ad esempio, ha due fratelli o sorelle eh, da 6-10 anni, ed è un punto ciascuno, quindi capite anche voi il valore. Oppure se questo bambino che va al nido ha quattro fratelli o sorelle, perché fino a quattro hanno diritto al punteggio, da 11 a 17 anni sono 0,5 punti ciascuno. Oppure, ad esempio, se il, un genitore lavora come pendolare, con sede lavorativa principale a una distanza superiore a 20 km dalla residenza. Quindi sono tutti fattori oggettivi che sinceramente eh, sono, pesano insomma, su una situazione familiare. Eh, dare due punti sulla partecipazione, che pure, ripeto, condividiamo, eh, non va vista solo magari la non partecipazione come una mancanza di sensibilità o di interesse delle famiglie verso queste proposte, ma certamente dipende dalla rete familiare che una famiglia può avere oppure dalle tornazioni di lavoro, o dalle routine di bambini così piccoli. Eh, ovviamente sarà poi indispensabile che gli operatori che gestiscono queste iniziative attuino delle serate o dei pomeriggi 
in locali e con orari adeguati ai desiderati della famiglia. Eh, per cui mh, ci sembrava opportuno presentare la motivazione e le, l'emendamento perché due punti, appunto in base a questi presupposti, ci sembravano troppi. Interventi? Campana. E, allora, eh, la proposta fatta dalla consigliera, io i nomi, aiuto, Anderlini, scusate, io i nomi non ce la faccio, scusatemi proprio, e, eh, mi veniva da dire Fiorella, eh, quindi eh, è eh, dal gruppo eh, appoggiata, eh, anche se eh, secondo noi c'è da sottolineare un aspetto, nel senso che tutti quelli che sono i criteri ehm, per, form per formare eh, la graduatoria sono tendenzialmente criteri che hanno un'oggettività concreta. Questo eh, ha sicuramente la sua importanza perché coinvolgere eh, i genitori e le nuove famiglie che si sono sviluppate in percorsi di consapevolezza, di, eh, insomma, di, di approccio alla genitorialità è fondamentale ed importante, ma ha sicuramente, in, porta con sé dei criteri di soggettività elevati perché la partecipazione a corsi piuttosto che ad altre iniziative riguardanti la genitorialità eh, non sono solo ed esclusivamente legati alla volontà o ad impedimenti oggettivi per cui dare un punteggio eh, di due punti anche a noi sembra, eh, se se sembra effettivamente troppo quindi siamo favorevoli alla ad accogliere eh, l'emendamento di Fiorella sottolineando che eh, è però importante strutturare queste iniziative eh, in, in, guardando ai bisogni delle famiglie, quindi prestando veramente eh, attenzione a quelle che sono le necessità eh, di una famiglia con un bambino così piccolo e mh, portando, visto che è criterio eh, per, eh, insomma, che dà punti per eh, la formazione delle graduatorie, facendo in modo di eh, permettere alla maggior parte delle persone di potervi partecipare, quindi magari, come si diceva anche in commissione, predisponendo eh, locali ad hoc, piuttosto che orari eh, più eh, family friendly eh, e insomma, eh, tutto quello che è già emerso anche all'interno, insomma, durante la discussione in commissione. Quindi il nostro è un voto favorevole rispetto a questo emendamento. Altri interventi? Pelloni. Sì, vi ringrazio perché ci tenevo in maniera particolare eh, a introdurre questo principio che vi dico non nasce da qualcosa di, 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 di solo un desiderio ma di qualcosa che è già concreto sul 3-6 anni a Vignola da tempo. La direzione didattica di Vignola ha adottato questo principio, adesso mi sfugge che peso gli ha dato, ma gli ha dato un peso, proprio perché per riuscire eh, a coinvolgere maggiormente i genitori. Oggi abbiamo una grossissima problematica, riuscire a coinvolgere effettivamente i genitori in iniziative importanti che come come ente dobbiamo assolutamente continuare a promuovere. Eh, gli ultimi incontri, l'ultimo ciclo di incontri, e lo voglio dire insomma ad onore del vero, appunto, ehm, ha visto partecipazioni ampie, però diciamo c'era un po' un trucco, nel senso che era un corso d'aggiornamento per il nostro personale, quindi abbiamo invitato il nostro personale dell'ASP, eccetera, che era come un accreditamento, adesso vedo l'avvocato, anche anche molti professionisti, se non ci fosse l'incentivo, l'obbligo dei crediti professionali, forse quei corsi non ci andrebbero neanche, con, neanche a spingerli, ecco, detta, vista tarda l'ora, insomma, e, no, veramente, al di là delle battute, noi abbiamo veramente le bisogno di incontrare le famiglie, e abbiamo sicuramente dei professionisti, da, 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 dal pedagogista a appunto, un servizio che fa un servizio assolutamente di qualità 
e l'incontro con le famiglie spesso e volentieri proprio dall'inizio, quindi da, da, già anche dal 0 ai 3 anni, è assolutamente, assolutamente importante. Vedremo adesso appunto, c'è tutto un tema organizzativo che ovviamente sarà da mettere in pratica, sono convinto che eh, abbiamo, abbiamo una struttura che può assolutamente assolvere alle prescrizioni, insomma ai suggerimenti che eh, le consigliere facevano e quindi per il resto abbiamo, siamo assolutamente, abbiamo positivizzato, abbiamo scritto un regolamento che non c'era ma che assolutamente dovevamo mettere perché ovviamente eh, ribadisco una cosa, i bambini dall'asilo eh, nido, il nido d'infanzia, noi non rimangono fuori, abbiamo uno storico negli anni che anzi siamo quasi tutti i comuni in grado di accogliere più bambini di quelli che oggi accogliamo. Quindi abbiamo il problema esattamente contrario. Poi è, è normale salutare che ogni comune, anche con questo bilancio, abbiamo approvato lo schema dell'anno scorso che prevede un po' di... di...